First Corinthians chapter 12, verse 1 through 11. Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are all different gift, kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are all different kinds of service, but the same Lord. There are all different kinds of workings, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between Spirits. To another, speaking in different kinds of tongues, and to still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same spirit, and he, dis he distributes them to each one just as he determines. Amen. Natuombe. Tunakushukuru sana mwenyezi mungu kwa kutupa nafasi kusikiza neno lako. Nena na mio yetu jinsi upendavyo Kwa maana hili ni ombi letu la imani Katika jina la Yesu Kristo aliyebwana na mkombozi wetu Amen Leo ni siku speciali sana katika kalenda ya wa Kristo Kwa sababu ni Sunday ambao tunaita Pentecost Sunday Pentecost Sunday Na Pentecost ni ya maana sana sana Kwa sababu na mambo mawili ambayo sisi hujikumbusha kwanza kuzaliwa kwa kanisa. Kuzaliwa kwa kanisa. Sisi tunapenda kufanya birthday. Sasa leo kama tungekuwa na birthday, tungefanyia kanisa birthday. Kwa sababu kanisa lizaliwa wakati wa Pentecost. Na pia Pentecost inatukumbusha jinsa ambavyo wanafunzi wa Yesu Kristo walijazwa na roho mtakatifu. Na huu likuwa ni baada ya Yesu kuwahidi Ya kwamba hata kama mimi nitaondoka Roho mtakatifu watakuja Takuwa mwalimu wenyu Mfariji wenyu Msaidizi wenyu Mshauri wenyu Na alipo wa rifu hivyo Kawambia basi mimi naondoka Kuondoka kwangu ni kwa faida yenyu Na leo tunakusanyika Kusherekea kipawa cha roho mtakatifu Na kama kanisa tulitenga uh, mwezi huu wote Tukizungumza sana kuhusu roho mtakatifu Na nadhani mara ya kwanza tulisema roho mtakatifu ni mfariju wetu Jumapili liyo pita tukazungumza kuhusu kujazo na roho mtakatifu Na leo tumekuwa tukizungumza kuhusu karama za roho mtakatifu Na nikona ina, ina, inafaa tena sana Kwa sababu nyinyi mlichagua Kukuja kutumia karama ambazo mungu amewapatia kumtukuza na basi nikaona kumbe thima ambao tukonao inalingana na kile ambacho mnafanya leo. So you are so blessed ya kwamba mlichagua kutumia karama. So tunashukuru mungu na ningesema ya kwamba Pentecost uwe inatendeka 50 days after Easter. 50 days after Easter. Kwa hivyo kihesabu kutoka wakati Easter Sunday ili Peter mpaka sasa utaona ya kwamba those are 50 days na tunamshukuru Mungu. Roho Mtakatifu alipo jia wanafunzi wa Yesu Kristo kuna mambo ambayo yalitendeka kwa sababu hakuja tu alikuja na vipawa aina mbili. Kipawa cha kwanza ni tunda la Roho Mtakatifu. Na tunda la Roho Mtakatifu sisi upata katika kitabu cha Wagaratia 5 um, stari wa 22. Na kwa sababu siyo tunazungumza kuhusu, tunazungumza kuhusu kipawa cha pili ambacho ni karama za roho mtakatifu. Kwa kingeleza tungesema ni gifts 
of the Holy Spirit. Kiswahili niliona Kiswahili sanifu ni karama za roho mtakatifu. Na haya mambo mawili yana tofauti because the fruit of the spirit is a personal transformation towards godly character. Ni ile hali ya kubadilishwa na roho mtakatifu ili katika tabia, mienendo, maisha yetu tuwe kama Yesu Kristo. Najua kama kuna kitu Mungu anatamani is to make us Christ like. Kama sivyo. And that is the goal of every Christian. So roho mtakatifu ndiye utusaidia ili tuwe kama Yesu. Tabia, mienendo, maneno na mambo kama yale. Lakini karama nazo ni uwezo Mungu hutupa wa kufanya kazi yake. You know, they are abilities given to us to do the work of kwamba hii list ambayo Paulo ameitaja hapa si list ya karama zote kwa sababu Paulo mwenyewe katika kitabu cha Warumi, kitabu cha Waefeso ako na list zingine tofauti kabisa na hii ambayo imeandikwa. Tena leo tulikuwa tunasoma kitabu cha kutoka Exodus chapter 31 na tukaona kuna watu ambao waliitwa wajenge hekaru na walipoitwa wakajazwa na roho mtakatifu kupitia kujazwa kwa roho mtakatifu wakapewa uwezo na karama za kujenga lile hekaru kama jinsi ambavyo Mungu alitaka so karama za roho mtakatifu si hizi tu ambazo tumetaja ni mingi because God is not limited praise be to God na ninapofikiria kuhusu karama za roho mtakatifu ni najiuliza maswali tofauti na swali moja ambalo nilikuwa ninajiuliza ni njia gani ambayo ni rahisi sana kuelewa karama za roho mtakatifu sijui ni lini mara ya mwisho ulienda soko uliza mwenzako ushaienda soko elini soko soko Boya, na by the way soko ni za aina mingi mimi nazungumza kuhusu kwenye kuna uzo wa mboga na nini <laughs> just in case udhani mimi naongea kuhusu soko nyingine yoyote nimekuwa lifai statement yangu sawa so hiyo soko eh, ya vyakula ni lini mara ya mwisho ulienda soko eh? Eh, na hata kama hujaenda wengine wanasema jana wengine sijui watasema lunch time sijui lakini hata kama ujaenda ukitoka tu hapa nje kwanza sisi wenye tuko hapa baha si kumejaa watu wengi wanauza vifaa hapo nje sasa saa hizi ukitaka kwenda kupika tupike chakula kipi kwa mfano eh tupike stew stew ya nini stew ya minji eh hiyo ndio popular na waru na nini nyingine tuweke nyama na supu <laughs> Eh hey, the gadufu yo labda ni wakikuyu. <laughs> Andio wanaweka maji na minani ni na, na mitungi eh. Lakini ukweli ni kwamba tukianza kupika stew tuseme tuenda tununue minji, tununue waru, eh si kuna minji, kuna viazi, kuna nyama, wengine wanasema nyama ndio tupendeza wanaume wasiseme tumewaacha. Hizo zote Ukweli ni kwamba ukinunua hizo na upeleke nyumbani, hiyo stew haijakamilika. Kuna tu vitu vingine tudogo tudogo. Si ndio? Lazima ununue nini? Ununue nyanya, ununue. Wengine wanasema ndania, wengine wanasema hoho, eh? Wengine wanasema kitunguu, si ni kweli? Na ukienda soko, upate wale wa mama ama wazee kwa sababu kuna watu wanafanya hizo biashara na upate hao watu wote wakiuza hauwezi sema ya kwamba ah ngure kwa sababu yeye ndiye anauza viazi yake sasa imetosha ukipata je na kiuza ndania useme ah huyu sasa anafanya nini huku soko kila mmoja wao kile kifaa ambacho wameleta iwe ni kubwa ama ni ndogo ni ya maana sana na ni muhimu sana kama hicho chakula kitakuwa chakula si ni kweli Hivyo ndivyo karama za Roho Mtakatifu zilivyo. Ya kwamba kila mmoja wetu kuna karama ambayo tumepewa. Ni vile tu ni tofauti. Wengine wamepewa karama za uimbaji, wengine ni waalimu, wengine wanafanya kazi kwa mikono kama vile ambavyo tuliona Bezerel wakifanya hiyo kazi ya kujenga na nini na inafana zaidi. Wengine ni waandishi akiandika ataandika vile ambavyo utasema eh nani huyo alikuwa anaandika hivi ama sivyo 
Na hizo zote ni karama za roho mtakatifu. Na pia ukienda shuleni, ukienda shuleni, wanafunzi kwa kawaida wako na subject tofauti, tofauti. Hizo subject utapata kuna mwanafunzi ambaye hesabu anaielewa kabisa. Mwingine anasikia hesabu hata juu hiyo mwalimu alikuwa anasema nini. Lakini mwalimu wa Kiingereza akiingia, ah sasa hiyo ni kama kusherekea. They do not struggle in it. Lakini hizi subject zote lazima zifanywe vizuri, lazima walimu wazitilie maanani kwa sababu by the end of it all hizi subject zote ndizo zina contribute kwa minsko ya hiyo darasa. Ama sivyo, moja wapo ikiondolewa hiyo darasa haijakamilika. Moja wapo ikiondolewa hiyo darasa kuna kitu imekosa. Hivyo ndivyo ilivyo katika kanisa la Mungu. Praise be to God. Karama zote ambazo Roho Mtakatifu hupeana ni za maana kiasi cha kwamba moja wapo ikiwa haiko huwa mwili haujakamilika so whether you want to call it a big gift or a small one the truth of the matter all gifts are equal they are important as far as god is concerned praise be to god mwambie mwenzako mshukuru mungu kwa karama yako <laughs> eh hiyo karama ambayo umepewa ama sivyo na nilipokuwa nikijaribu kusoma somo hili ambalo tumesoma nikagundua mambo machache kuhusu karama la kwanza ni kwamba Mungu ndiye hupeana na yeye pekee ndiye huchagua atampatia nani na ni karama gani atakayompatia praise be to god god alone is the giver of all gifts yeye ndiye kona criteria anajua elder wanjege nitampatia hii lakini hata kama elder Jimmy ni elder, yes tampatia hiyo nitampatia ingine. Ye yeah, mwenyewe anachagua. Na hivyo ndivyo tumesoma tukaambiwa as the spirit determines. Praise be to God. Pia karama zinapeanwa kulingana na neema ya Mungu. God in his grace, ye yeah, mwenyewe kutokana na neema yake, anapeana karama tofauti tofauti. Tumesema karama si moja. Hata kwa hii list tumesoma karama mingi ama sivyo na roho mtakatifu na Mungu kupitia kwa neema yake hupeana karama aina mingi tena hizi karama zote ambazo Mungu hupeana ziko na kusudi they have a purpose hakuna karama ambayo inapeanwa ndio tu tuseme oh mimi nilipewa karama fulani nisikie vizuri a ah, ah. kila karama imepeanwa ikiwa na kusudi na kutimiza mapenzi ya Mungu ikiwa na kusudi ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa Kiingereza tungesema to edify the body of Christ. Praise be to God. Ndiposa mimi hata nikiweza kuwa nimepewa karama ya kuhubiri, siwezi tengeneza sermon nzuri sana niende kwa nyumba yangu nianze kujihubiria. Ukinipata utasema I I think mchungaji yako na kashida mahali fulani naweza pelekwa hospitali. Eh governor vile ambavyo anaimbisha kikoshoa hapa ukimpata kwake peke yake akiruka ruka hivyo akiimba ukiwa nje usikia tu ni kuimba na imba alafu ukipata ni kuruka tu wana wa hivyo utamuliza eh na governor uko sawa si ni kweli tashindwa kumeendelea namna gani anaweza imba ndio peke yake na wengine wanaimba kwa bafu lakini sawa tu anaweza imba ni sawa lakini ukweli ni kwamba hiyo karama ambayo amepewa ni kwa sababu ya mwili wa Kristo. Praise be to God. So every gift has a purpose. Na pia tumeshasema ya kwamba karama yoyote ile ina umuhimu wake. Na kuna ambayo unaweza sema ati hii hii hapana sioni kazi yake, hii ninaona. Na hivyo basi inamaanisha karama zote ambazo tumepewa zina maana. Na nikajiuliza maana ya karama ni nini? Nikagundua karama ni ya maana kwa sababu ndio inayokusaidia kumtumikia Mungu kwa njia bora zaidi. You know, gifts help you to serve God effectively. Praise be to God. Mi nikijua karama yangu ni ya uimbaji, nitatumika kwa hiyo ministry ya uimbaji kama ni kwaya nitaingia, kama ni praise and worship nitaingia. You know, mahali popote ambapo najua watu wanataka kuimba, nitaingia hapo na nitatumia hiyo karama vizuri na sitashinda nikistrago kwa sababu nimeshajua hiyo ni karama yangu. Na hivyo basi nitamtumikia Mungu kwa wakati huo 
kama jinsi atakavyoniwezesha tena karama huwa zinaondoa kitu ambacho tunaita conflict eh? they reduce conflict in service especially conflict ambazo huwa zinakuja wakati ambapo watu hawajielewi wakati ambapo watu hawajielewi najipata mimi ninaona watu wakiimba nataka nikuwe hapo lakini nikienda hapo nikishika microphone na imba kizi zingine hata hazipatikani pale hivyo <laughs> washindi wa ni nini ninafanya lakini mimi nimejiaminia lazima niingie hapo nikijua karama yangu nijue kabisa mimi nimepewa karama nikisimama pale tu hivyo nikismile kila mtu anataka kuingia kwa ibada i will not struggle to come and lead here nitasimama pale nikaribisha watu kwa sababu hiyo ndiyo karama yangu nikijua karama yangu ni kufunza nitagojea hawa watu wa mziki wakuje waimbe vizuri wanitayarishie nyoyo za watu vizuri mimi nikuja nilete neno kwa sababu hiyo ndiyo karama yangu so it reduces conflict in service pia karama zinatuzuia sisi kutaka kuwa kama watu wengine see the way you want to copy someone else especially ukiona mtu amekuwa popular kwa sababu ya karama eh ama nashangiliwa sana na furahiwa sana wanasema eh na mimi nataka kuingia sijui ministry fulani ni kuwe kama mtu fulani ukielewa karama yako ni gani you will never want to copy anyone ama sivyo sababu umejijua umefahamu na umejua karama ya roho mtakatifu kazi yake tena karama inatusaidia kukua kwa nini kwa sababu inanisaidia kujua kama hapa ndipo nimeitwa kutumika na hii ndio karama yenye nimepewa there is an area where i can improve and as i improve i grow praise be to god na unajua tamanio la mungu ni kwamba sisi wote tutafanya nini tutakuwa sasa swali lingine ni je mimi nitajua karama yangu aje ama sivyo How do you know karama yako utaijua aje? Na kujua karama ni kitu rahisi sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ukitaka kujua karama enda kwa neno la Mungu. The good thing is that God reveals to us what he wants us to know. Ama sivyo, hata hizi karama ambazo tunazungumza kuhusu ni kwa sababu tumezipata katika neno la Mungu. So ukitaka kujua karama yako kuwa mtu wa kusoma neno na unaposoma kwa sababu roho mtakatifu ndiye hutusaidia kuelewa neno la Mungu atakusaidia kujua karama yako specially pia ukitaka kujua karama yako ni vizuri kubisha mlango wa Mungu knock on God's door eh? how do you knock on God's door kupitia kwa maombi si yeye mwenyewe amesema bisha na utafanya nini utafunguliwa akasema uombe na utapewa utafuta na utapata so ubisha mlango wa Mungu mwambie Mungu mimi ningependa kujua karama ambazo umenipa na uzuri ni kwamba tukimuomba Mungu ye ni mwaminifu hutusaidia kujua kuelewa na kufahamu so ukitaka kujua karama yako ask God to help you to know jambo lile lingine ukitaka kujua karama yako wasikize watu ambao wanakujua sana na hawa watu wakuwe wana uhusiano mzuri na Mungu praise be to god because uwezi jua karama kama kwanza wewe mwenyewe hauna uhusiano na ushirikiano mzuri na Mungu kwa sababu how would you know the gifts of the spirit unless you are in the spirit in the first place praise be to god so ni vizuri uwasikize watu ambao wanakujua lakini hawa watu pia wako na uhusiano mzuri ushirikiano mzuri na Mungu watakusaidia pia kujua karama zako you can even tell them to help you pray and identify the gift that god has given you therefore as i come to the conclusion of my message kama umejua karama yako unafaa kuitumia kwa njia gani mambo matatu ninapomaliza la kwanza ni kumshukuru mungu mwambie mwenzako kumshukuru mungu Unajua wakati ambapo Musa alikuwa anaitwa aongoze wana wa Israeli kuna karama ambazo walipewa kulingana na hiyo kazi ambao Mungu alimkabidhi. Lakini hata kama Musa alikuwa kiongozi mzuri sana na alikuwa anaongoza hawa watu, yeye hakuwa na karama ya kujenga hekaru. Ni watu wengine walipewa hizo karama wakaenda kufanya nini? Kujenga hekaru. Lakini kila mtu akijua hii karama ambayo nimepewa Mungu amenipatia ikiwa na sababu you will not struggle. Kile ambacho utafanya utamshukuru Mungu kwa hiyo karama 
ambayo amekutunukia. Praise be to God. So thank God for the gift he has given you. Na utakapo mshukuru, utaweza kuitumia kwa unyenyekevu. Kwa sababu utafahamu, hii karama, hata kama itaweza nifanya mimi nijulikane, nikupewa tu, nimepewa, na hakuna kitu ambacho niligarimika, ili nipewa hii karama, mwenye kulipa garama, ili lipiwa pala kalvari. Yama sivyo, kwa hivyo mimi sijagaramika, ni mungu tu kwa hiyari yake, roho mtakatifu tu kwa mapenzi yake. Akanichagua, akanipatia hii, nitumie vizuri. So mshukuru, mungu. Jambo la pili, kuza karama yako. Grow your gift. Praise be to God. Kuza karama yako. Kwa sababu tumesama hakuna karama, yoyote hili ambayo umepewa ambayo haina sababu. Na mungu hajatupatia karama, akitarajia na kwamba hiyo karama utaiweka tu. There is no gift that has been given to you ambao mungu wana expect utaiweka tu. By the way, kwa Bible, Matthew chapter 25, I think verse 14 to 30, ikuna historia ya watu ambao walipewa zilikuwa talents. Si tunasomanga hiyo historia. Mungine akapewa moja, mungine tano, mungine kumi, mwenye kuwapa, akaondoka, akaenda. Baada ya munda, akarudi. Haka kujia kuwauliza, by the way, mlizitumia aje. Mwenye likuwa mepewa moja, akasama, mimi nilienda, nikaificha nikaiweka ukikuja nikutolee nikupatie sasa sisi lazima tukuze karama njia moja ya kukuza hiyo karama ni kuitumia kwa sababu usipoitumia haitakuwa praise be to god so grow your gift na pia katika kuikuza ni kama vile ambavyo paulo alivyokuwa akimwambia timotheo chochea kipawa chako that which you do not use will never grow. Praise be to God. Eh, na najua by the way kwa kawaida hata ukiwa na kitu, hata ununuliwe na mtu akupatie kipawa cha maana sana. Pengine nienda nitafute nione Bible. Mzuri sana ni ku gift, ni kupatia. Hiyo Bible uende uwekele mahali. Na usitoe uiweke tu. Ile si kutaenda kuitoa hapo, kwanza itakuwa imejaa dust. La pili kuna uwezekano kwa sababu ya hiyo dust na mambo mengine kama Ujo kuna mahali pia uneza iweka ikaya ni kama kuna majimaji especially wakati wabaridi. Sindio? Ukitaribu kufungua mpaka hizo pages hazifunguki. So however important that Bible was and however expensive it was, upate sasa haija kusaidia. Kwa sababu wu ulienda nini? Ukaiweka. Na hata kuna vitu tunaziweka zina rust. Sini kweli? Eh, so karama si ya kuweka ni ya kutumia. Unapo itumia, unaikuza. Praise be to God. So grow your gift. And the Bible reminds us to whom much is given, much is required. So please grow your gift. Finally, glorify God. Mtukuze mungu. Na hiyo karama mba umepewa, mtukuze mungu. Yesu Christo mwenyewe, katika kitabu cha Yohana kumina sita, mstari wa kumina nne, akasema ya kwamba roho mtakatifu, atakapo kuja kwenyu, Ata nitukuza. Ata nitukuza. Hiyo inamanisha kusudi moja ambayo ilifanya roho mtakatifu waje ni kumtukuza Yesu. Na hiyo basi pia inamanisha vipa waviote ambavyo tumepewa za roho mtakatifu zinafa kumtukuza mungu. Praise be to God. So hiyo karama ambayo ukonayo itumie kumtukuza mungu. Tena mungu. Uh, petero katika kitabu cha petero wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 anasema ya kwamba kama ni kusema useme mausia ya Mungu kama ni kuhudumu uhudumu kwa nguvu uh, ambazo Mungu amekupa na ufanye mambo haya yote ili Yesu Kristo atukuzwe praise be to god so hiyo karama ambayo uko nayo itumie vizuri Kiasi cha kwamba hata kama si kanisani ukiwa huko nje kama ni sauti uko nayo sing songs that can build sing songs that can praise God wherever you are praise be to God eh hey, kama wewe ni architect tumia hicho kipawa vizuri chorea watu manyumba vizuri kiasi cha kwamba wakiona wakiridhika nasema eh hey, na huyu mtu anamuogopa Mungu ama sivyo eh hey, kama wewe kazi yako ni kutengeneza watu nywele wewe fanya hiyo kazi vizuri Mradi tu Mungu amekuwezesha kiasi cha kwamba mwingine akiona anasema na huyu ni Mungu amefanya nini? 
anafanya kazi ndani yake praise be to god so whatever gift you have utumie hiyo karama vizuri kumtukuza Mungu kwa hivyo mambo matatu karama yoyote ambayo Mungu amekupa kwanza mshukuru la pili ikuze tatu mtukuze three things we have said give thanks to god for your gift grow your gift and finally glorify god in the name of the father of the son and of the holy spirit amen